ప్రభు నామున మీకెల్లరికీ శుభములు కలుగునుగాక ఆమె దేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి నేటి కాల ఆదివార దినమునాడు ఈ రీతిగా దేవుని యొక్క మాటలను జ్ఞాపకం చేయడానికి దేవుడిచ్చినటువంటి మహాభాగ్యమును బట్టి మహాతరుణమును బట్టి ప్రభుని నేను స్థుతించుచు ఉన్నాను కనుక గడిచిన దినములలో దేవుని యొక్క వాక్యమును మీరు విని ఉన్నారని దేవుని యొక్క వాక్యమును మీరు విశ్వసించి ఉన్నారని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను కనుక గడిచిన వీడియోస్లో గడిచిన దినాలలో దేవుని వాక్యమును మనము యేసుక్రీస్తు ప్రభారు పొందినటువంటి ఐదు గాయములలో మూడు గాయములను గురించి తెలుసుకున్నాం నేటి కాలంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభారు పొందినటువంటి మరి ఒక గాయముల గురించి మనము జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఎందుకు ఈ గాయముల గురించి మనము తెలుసుకోవాలి అని అంటే మన కొరకు ఆయన గాయపరచబడి ఉన్నారు ఆయన ఏ నేరమును చేయలేదు ఏ పాపమును కూడా చేయలేదు మన కొరకు ఆయన గాయపరచబడి ఉన్నాడు మనకు రావాల్సినటువంటి శిక్ష ఆయన మీద వేసుకొని ఉన్నారు కనుక ప్రభు పొందినటువంటి గాయములను మనము జ్ఞాపకం చేసుకొనవలసిన వారమైన కనుక నేటి కాలంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తన పాదములకు కొట్టించుకున్నటువంటి మేకులు మనము జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఆయన పాదములకు మేకులు కొట్టి ఉన్నారు కల్వరి కొండపైకి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని తీసుకొని వెళ్ళి తలకు ముళ్ళ కిరీటమును ధరించి చేతులలో మేకులను పాదములలో రెండు పాదములు కూడా ఒకచోట చేర్చి రెండు పాదములకు మేకులు కొట్టి శిలో మీద ఆయనని నిలవబెట్టి ఉన్నట్లుగా మనము చూచిచు ఉన్నాం కనుక ప్రభు ఎందుకు తన పాదములకు మేకులు కొట్టించుకున్నాడని కనుక మనం ఆలోచన చేస్తే మానవుని యొక్క నడక పాడైపోయింది మానవుని యొక్క నడక చెడిపోయింది నడవవలసిన మార్గములో మానవుడు నడవడం లేదు కనుక ఆయన తన పాదములకు మేకులు కొట్టించుకొని ఉన్నాడు నేటి కాలంలో చూడండి మానవుడు అనేకమైన వాటి విషయాలకు నడవడము కాదు కానీ పరిగెత్తుతూ ఉన్నాడు సినిమా హాల్స్కి పరిగెత్తుతూ ఉన్నారు పాపం చేయడానికి పరిగెత్తుతూ ఉన్నారు పాపము చేయడానికి పరిగెడుతూ ఉన్నారు మోసము చేయడానికి పరిగెత్తుతూ ఉన్నారు అమ్మాయిల కోసం పరిగెత్తుతూ ఉన్నారు అబ్బాయిల కోసం పరిగెత్తుతూ ఉన్నారు దేవుని ఆలయానికి రావడానికి ఎవ్వరు కూడా పరిగెత్తట్లేదండి ప్రారంభ ప్రార్థనకు వచ్చే అనుభవము నేటి కాలంలో చాలా తక్కువగా కనబడుతుంది నీవు లోక సంబంధమైనటువంటి విషయాలకు పరిగెత్తుతున్నావే ఒక సీరియల్ వస్తుందనుకోండి టయానికి మనం కూర్చుంటాం ఏడు గంటల కంటే కరెక్ట్ ఏడు గంటలకల్లా స్టార్ట్ అయ్యే ముందు కూర్చుంటాం మరి దేవాలయానికి ఎందుకని ప్రారంభ ప్రార్థన కంటే ముందే రాలేకపోతున్నాము కనుక మన నడక ఏమైపోయిందంటే పాడైపోయింది మన నడక చెడిపోయింది మనమందరమును కూడా త్రోవ తప్పి తిరుగుతూ ఉన్నాం కనుక త్రోవ తప్పినటువంటి మానవులందరినీ కూడా సరి అయిన మార్గంలో నడిపించడానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తన పాదములకు మేకులు కొట్టించుకున్న వారై ఉన్నారు కనుక నేటి కాలము ఈ విషయాన్ని కనుక మనము జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఏదైనా తోటలో ఆది దంపతులు దేవునితో సహవాసము చేస్తూ ఉండేవారు ఈ సహవాసము కాస్త స్నేహముగా మారింది స్నేహం కాస్త బంధముగా మారింది మూడు మాటలు ఇక్కడ కనబడుతున్నాయి ఒకటి ఫెలోషిప్ రెండు ఫ్రెండ్షిప్ మూడు రిలేషన్షిప్ ఒకటి ఫెలోషిప్ దేవునితో సహవాసము దేవునితో సహవాసము చేసే అనుభవము నేటి కాలంలో కనబడుట లేదు ప్రార్థన చేసేవారు లేరు బైబిల్ చదివేవారు లేరు సన్నిధి చేసేవారు లేరు దేవుని విషయాన్ని గ్రహించేవారు లేరు కనుక ఫెలోషిప్ దేవునితో సహవాసము అలవరుచుకోవాలి ఏదైనా తోటలో ఆది దంపతులు దేవునితో సహవాసము చేస్తూ ఉండేవారు పాపము ఎరుగనంత వరకు కూడా పాపము చేసిన తర్వాత వారు బయటికి నడిపింపబడ్డారు బయటికి త్రోసివేయబడ్డారు ఆది కాండం ఐదో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో ఉచ్చరంలో కనుక చూస్తే ఆనోకు దేవునితో నడిచిన వారుగా కనబడుతున్నారు దేవునితో సహవాసము చేసిన వారిలో హానోకు ప్రథముడిగా కనబడుతున్నారు ఆ తర్వాత 
నోవాహు దేవుడితో నడిచిన వారుగా మనము చూడగలుగుతూ ఉన్నాము అబ్రహాము దేవుడు చెప్పినట్లు తాను నడవగలిగాడు నీవు కనాను దేశమునకు వెళ్ళు అని అంటే ఆయన అందరినీ విడిచిపెట్టి అన్నిటినూ విడిచిపెట్టి నీ తండ్రి దేశమును విడిచి నీ స్వజనులను విడిచి నీ తండ్రి ఇంటిని విడిచి నీ బంధువులను విడిచి నేను చూపించు దేశానికి వెళ్ళమంటే దేవుని మాటకు లోబడి వెళ్ళిపోయాడు దేవుని వైపు నడిచాడు ఇస్రాయేలీలు నలభై సంవత్సరాలు కూడా దేవుని యొక్క మార్గములో వారు నడవలేకపోయారు అందుకే వారు బలి అయిపోయారు సంఖ్యాకాండములో మనము చూడగలుగుతాం కదా మీ శవములు అరణ్యముల రాలును దేవుని మాట వినలేదు కనుక వారు నశించిపోయారు దేవుడు చెప్పిన ఆజ్ఞల ప్రకారం నడుచుకొనలేదు కనుక వారు నాశనమైపోయారు నేటి కాలంలో కూడా దేవుని మార్గములో నడిచేవారు లేరు బైబుల్ చెప్తున్నటువంటి మాటలను బట్టి నడుచుకునేవారు లేరు దేవుని మాటలను బట్టి నడుచుకునేవారు నేటి కాలంలో కరువైపోతున్నారు మరి నీ నడక ఎలా ఉంది నీ నడక సరి అయినదా కాదా పిల్లలు సరి అయిన మార్గంలో నడవకపోతే తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారు చేయి పట్టుకుని వారిని నడిపిస్తూ ఉంటారు అలాగనే పరమ తండ్రి మన చేయి పట్టుకొని మనలను నడిపించి వారై ఉన్నారు కనుక యేసు క్రీస్తు ప్రభారి యొక్క జీవితములు కనుక చూస్తే ఆయన మనకు మాదిరి నడిచి వెళ్ళిపోయారు మనకు మాదిరిని చూపించారు మీరు ఎలా నడుచుకోవాలో ఏ రీతిగా ఉండాలో ఏ రీతిగా బోధ చేయాలో ఏ రీతిగా పనులు చేయాలో ఇవన్నీ కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభారు మనకు మాదిరి చూపించి వెళ్ళిపోయారు మరి ఆయన చూపించిన మాదిరిలో ఒక్కటైనా కానీ మనము సరిగా నిర్వర్తించుతూ ఉన్నామా ఆయన చెప్పిన ఒక్క మాటను బట్టి అయినా కానీ కరెక్ట్గా నడవగలుగుతూ ఉన్నామా అనేది మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకోవలసిన వారం అయినా అందుకే పౌలు గారు అంటారు కదా నేను క్రీస్తుని పోలి నడుచుకున్న ప్రకారం మీరు నన్ను పోలి నడుచుకొనండి నేను క్రీస్తును పోలి నడుచుకున్నాను నేను కాదు నాలో ఉన్నటువంటి క్రీస్తుని బట్టి నేను నడుచుకున్నాను మీరు నాలో ఉన్న క్రీస్తును బట్టి నడుచుకోనండి అని పౌలు గారు తెలియజేశారు బైబుల్ అంతా మనకు తెలుసు బైబిల్లో ఉన్న వాక్యాలన్నీ తెలుసు కానీ దేవుని మాటలను బట్టి మనము నడుచుకొనలేకపోతున్నామేమో జాగ్రత్త దేవుని మాటలను బట్టి నడుచుకొనలేని స్థితిలోనికి వెళ్ళిపోతున్నారేమో నేటి కాలంలో చూడండి పిల్లలైన వారు తల్లిదండ్రుల ఇష్ట ప్రకారం నడవడం లేదు తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లలకు ఇష్టమైన రీతిగా నడుచుకోవడం లేదు మాదిరి లేదు యేసుక్రీస్తు ప్రభారు మానవులందరికీ కూడా మాదిరిని ఆయన చూపించి ఉన్నారు పాదిరి మాదిరి అని అన్నారు దైవజనులైన దేవదాస్ అయ్య గారు కనుక మనము మాదిరికరమైన జీవితమును కలిగి ఉండవలసిన వారమై ఉన్నాము ప్రభు జీవితాన్ని జ్ఞాపకము చేసుకుంటున్న మనము ప్రభు ఏ రీతిగా తన జీవితంలో అదమ మొక్క పాపమైనను అంటకుండా జీవించున్నారో వధువు సంఘమైనటువంటి మనమును కూడా ఒక పాపం అంటకుండా జీవించవలసిన వారమై ఉన్నాము నేనే మార్గమును అని తెలియజేసినటువంటి ప్రభువు ఆయన వైపే చూస్తూ ఆయన మార్గంలో నడవలసిన వారమైన ఇరుకు మార్గమున ప్రవేశించండి అని ప్రభు అన్నారు మరి ఇరుకు మార్గమున ఆటంకాలు వస్తాయి శోధనలు వస్తాయి ఇరుకు మార్గములు ఎలా వెళ్ళగలము మనము జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి అలా ఇలాగే క్రైస్తవ జీవితం కూడా ఇరుకు మార్గముతో పోల్చారు మరి ఈ క్రైస్తవ జీవితంలో కూడా ఇరుకులు ఇబ్బందులు శ్రమలు ఆటంకాలు వచ్చినప్పుడు మరి ఎందుకు దేవుని విడిచిపెడుతున్నారు నీ నడక సరిగ్గా లేదు నీవు నడవలసిన రీతిలో నడవడం లేదు కనుక నేటి కాలంలో ఆయన పాదములకు ఎందుకు మేకులు కొట్టబడి ఉన్నాయంటే మన నడకను సరి చేయడానికి త్రోవ తప్పిపై తిరుగుతున్నటువంటి మనలను త్రోవలోనికి నడిపించడానికి ఆయన తన పాదములకు మేకులు కొట్టించుకొని ఉన్నాడు ఆయన పాదములకు మేకులు కొట్టించుకొని ఉన్నాడు చూడండి కాళ్ళు లేకపోతే మనిషి ఎక్కడికి వెళ్ళలేడు కాళ్ళు లేని వారి పరిస్థితి ఎంత దుర్భరమైందో మనము చూస్తున్నాం కదా నేటి కాలంలో కూడా అనేకులు కూడా వారి మార్గమును వారు మార్చుకోలేకపోతున్నారు వారి మార్గమును వారు సరి చేసుకోనలేకపోతున్నారు నేటి కాలంలో దేవుని మాటలు వింటున్న వారులారా ఒకవేళ నీ మార్గము సరి అయినది కాకపోతే నీ మార్గము నీవు మార్చుకో నీ నడకను నీవు మార్చుకో ఫెలోషిప్ దేవునితో సహవాసము చేసుకో ఈ ఫెలోషిప్ కాస్త ఫ్రెండ్షిప్ అయిపోద్ది దేవునికి నీవు స్నేహితుడు అయిపోతావు అబ్రహాము దేవునికి స్నేహితుడుగా కనబడుతూ ఉన్నారు 
దేవునికి స్నేహితుడు అయిపోతావు ఫెలోషిప్ ఫ్రెండ్షిప్ ఈ స్నేహము కాస్త బంధముగా మార్పడిద్ది బంధుత్వముగా మార్చబడిద్ది కనుక దేవునితో సహవాసము ప్రార్థన సహవాసము సంఘ సహవాసము ప్రభు సంస్కార సహవాసము సన్నిధి సహవాసము ఇవన్నీ కూడా మనము కలిగి ఉండడాన్ని బట్టి ఫ్రెండ్షిప్ దేవునికి మనము స్నేహితులము కాగలము దేవునికి స్నేహితులమైనటువంటి మనము బంధువులము కాగలము ఆయనకు మనము రిలేషన్షిప్ బంధుత్వాన్ని బంధాన్ని ఆయన ఏర్పాటు చేయవారై ఉన్నారు కనుక నేటి కాలంలో మన నడక సరిగ్గా లేకపోతే దేవునికి దూరస్థలం అయిపోతాం రిలేషన్షిప్ కావాల్సినటువంటి మనము ఎనిమిదిలాగా తయారైపోతాం శత్రువులుగా మారిపోతాం ప్రభు గాయాల్ని రేపేవారిగా మారిపోతాం ఏమో కనుక జాగ్రత్త సిలువలో పొందినటువంటి ఆయన గాయములను కనుక మనము చూచినట్లయితే మన శరీరము చెలించిపద్ది మన జ్ఞానానికి అందనటువంటి శ్రమ యేసుక్రీస్తు ప్రభారు సిలువలో పొంది ఉన్నారు మరి నేటి కాల పునరుద్ధాన పండుగ దినాలలో ఉన్నటువంటి మనము ప్రభు యొక్క గాయములను జ్ఞాపకం చేసుకొని చెదిరిపోయిన సంఘముని ఏ రీతిగా నలభై దినాలు ప్రత్యక్షమైతూ ప్రభు సంఘాన్ని కట్టి ఉన్నారో అలాగే నేటి కాలంలో నీ హృదయము చెదిరిపోయిందేమో నీ మనస్సు చెదిరిపోయిందేమో అలాగే నీ కుటుంబము చెదిరిపోయిందేమో నీ సంఘము చెదిరిపోయిందేమో దేవుడు కట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు తెలుగులో ఒక పద్యం ఉందండి ఇనుము విరిగిననేమి ఇరుమారు మొమ్మారు కాచి అతకవచ్చు క్రమముగాను మనసు విరిగిననేమి మరి చేర్చరాదయ్యా అని ఒక పద్యం ఉంది ఇనుము విరిగిపోతే ఎన్ని మార్లైనా వేడి చేసి అతికియచ్చు కానీ మనసు విరిగిపోతే చేర్చలేము కానీ విరిగి నలిగిన హృదయమునే యేసుక్రీస్తు ప్రభారు కోరుకున్నారు నీ హృదయము నా కిమ్ము విరిగి నలిగిపోయిన హృదయం మీద నేను ఆశ్చర్యుడుగా ఉంటాను ఒకవేళ నీ హృదయం విరిగిపోయిందేమో శ్రమలను బట్టి ఆటంకములను బట్టి శోధనలు బట్టి నీ హృదయం విరిగిపోయిందేమో దాన్ని మరలా అతికించగలడు మరలా ప్రేమను నింపగలడు మరలా సంతోషమును నీ హృదయములో నింపగలడు కనుక నీ హృదయమును ప్రభుకిచ్చి ఆయన వైపు చూస్తూ ఆయన మార్గంలో నడవలసిన బాధ్యత మన మీద ఉంది శరీరానుసారముగా నీవు నడుచుకున్నవద్దు కానీ ప్రభు చెప్పినటువంటి మార్గములో నడవలసిన బాధ్యత మన మీద ఉంది మనము పరలోకమునకు నడక ప్రారంభించినప్పుడే ఆయనకు సంతోషము నీవు డబ్బు వైపు నడిస్తే సంతోషము కాదు నీవు అధికారం వైపు నడిస్తే సంతోషము కాదు పాపం వైపు నడిస్తే నీవు సంతోషం కాదు ప్రభు సంతోషపడరు ఆయనకి ఎప్పుడు సంతోషం అనంటే నీ నడక ప్రభు సింహాసనము దగ్గరికి నీవు ప్రారంభించినప్పుడు నీ నడక పరలోకం వైపు అడుగులు వేసినప్పుడు ప్రభు సంతోషపడగలరు అన్నటువంటి విషయమును మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను కనుక మన నడక సరిలేదేమో మన నడకను మనం మార్చుకుందాం ఇటువంటి లాక్డౌన్ పీరియడ్లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క క్రైస్తవ సంఘమును ఈ యొక్క భారతదేశము ఆంధ్ర రాష్ట్రం యొక్క పరిస్థితులన్నింటినీ కూడా ప్రభు సరి అయిన మార్గంలోనే నడిపించుతూ ఉన్నారు సరి అయిన రీతిగా ప్రభు నడిపించుతూ ఉన్నారు కనుక నీ జీవితమును మార్చుకో సరి అయిన మార్గంలో నీవు నడవలసిన వారై ఉన్నారు సరి అయిన రీతిగా మనము నడవలసిన వారమైన మన నడక చెడిపోతే మన మార్గము చెడిపోతే మన భవిష్యత్తు కూడా అంధకారమయమైపోద్ది మన భవిష్యత్తు కూడా చీకటమైపో మయమైపోద్ది అందుకే కీర్తన గ్రంథంలో చూస్తున్నాం కదా నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపము నా త్రోవకు వెలుగైన దేవుని వాక్యమే మన త్రోవలన్నిటకు కూడా వెలుగై ఉన్నది ఆయన వాక్యమే పాదములకు దీపమై ఉన్నది కనుక దేవుని వాక్యాన్ని నీవు అనాలోచనగా చూడవద్దు చులకనగా చూడవద్దు దేవుని వాక్యం శక్తివంతమైనది దేవుని వాక్యం గొప్పది దేవుని వాక్యం బలమైనది నేను సరి అయిన మార్గంలో నడిపించగలదు అనేకులు కూడా దేవుని వాక్యాన్ని చదివి సరి అయిన మార్గంలో నడిచిన వారు ఉన్నారు మరి నీ నడకను మార్చుకో నీ యొక్క మార్గము సరి అయినది కాకపోతే నీ మార్గము దేవుని చిత్తమైంది కాకపోతే ఇప్పుడే నీ యొక్క నడకను మార్చుకో నీ మార్గము పరలోకం వైపు త్రిప్పుకో నీ మార్గం ఎటున్నప్పటికీ కూడా నీ బాట ఎటున్నప్పటికీ కూడా నీ గమ్యం ఎటున్నప్పటికీ కూడా మన గమ్యం అన్నీ కూడా పరలోకానికి చేరడమే కనుక మన మార్గమును సరి చేయడానికి మన నడకను సరి చేయడానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభారు సిలువలో ఆయన పాదములకు మేకులు కొట్టించుకొని ఉన్నాడు నీవు సరి అయిన మార్గంలో నడిస్తేనే 
ఆయనతో పాటు నీవు సహవాసము చేయగలవు పరలోక రాజ్యములో నీవు ఉండగలవు ప్రభు సింహాసనం మీద కూర్చుండగలవు కనుక అటు దాన్ని దీవెన ప్రభుతో పాటు సహవాసము చేయగలిగిన స్థితి ప్రభుతో పాటు సాగి వెళ్ళగలిగిన స్థితి పునరుద్ధానుడైనటువంటి ప్రభు మనకెళ్ళరికన అనుగ్రహించి మేఘ వెక్కించి మహిమ పొందును గాక ఆమె ప్రార్థన మహాపరిశుద్ధుడమైన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి చెప్పడిన మాటలలో మీరెడ్డి చెప్పించిన తండ్రి నీకు స్తోత్రములు ప్రభా మా నడక సరిలేదేమో మా ప్రవర్తన సరిలేదేమో మేము నా తండ్రి నీ యొక్క పని కొరకు అడుగులు వేయలేని స్థితిలో ఉన్నామేమో నాయన అయ్యా నీ కొరకు పరిగెట్టగలిగిన స్థితిని ప్రభా మాకును దయచేయండి లోక సంబంధమైన వాటి పనుల వైపు నాయన మేము పరిగెత్తక నీ పని కొరకు నా తండ్రి నీ కొరకు నాయన పరిగెట్టగలిగిన స్థితి ప్రయాసపడగలిగిన స్థితిని వాక్యం వీటిన బిడలందరికీ దయచేయమని ఒకవేళ మా నడకలు సరిలేదేమో మా అడుగులు నాయన తడబడుతూ ఉన్నాయేమో ప్రవ్వా నీవే సరిచేసి సరి అయిన మార్గంలో నీవే నడిపించుకొనమని నీ మార్గంలో మమ్మల్ని అందరు నడిపించమని నీవు మధ్య ఆకాశానికి వచ్చినప్పుడు మమ్మల్ని అందరిని ఆకర్షించుకొనమని మేఘం ఎక్కించమని నీ సింహాసనం మీద కూర్చుండే భాగ్యములు మా అందరికీ దాయిచ్చేయమని పెళ్లి కుమారుడుగా వచ్చుచో నా పునరుద్ధానుడైన ఏస్తున్నామున వేడుకొని చున్నాము మా పరమ తండ్రి ఆమెన్ తండ్రి యొక్క ప్రేమ కుమారుని కృప పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి యొక్క నిన్న సాహసం కాపుదల నడిపింపు వాక్య విన బిడలెల్లరికును ఆయన కృప కాపుదల సహవాసము తోడ్పాటు ఆశీర్వాదము దీవెన క్షేమము ఆరోగ్యం సదాకాలము తోడయ్యండి మేఘ వెక్కించి మహిమ పొందును గాక ఆమె మీ అందరికీ మరణాత